Hola, soy Andrew Lister. Trabajo en el Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Grupo de Inventario y Análisis Forestal. Este grupo maneja el Inventario Forestal Nacional de mi país. Durante esta charla, yo voy a compartir varias experiencias y sugerencias que yo he aprendido durante mi trabajo en mi país, con otros países en el mundo y con el Perú. Yo sé que mi uso del español es un poquito raro y espero que me enti entiendan. Si tienen preguntas, me pueden contactar con la información que voy a dar en la última diapositiva. Empezamos con lo que a mí me gusta uh, decir es una faja transportadora que describe el flujo de información del inventario uh, forestal, del diseño del inventario. Empezamos con investigación de necesidades, identificación de restricciones, identificación de opciones para, para uh, manejar las restricciones. Tenemos que escoger el diseño de la muestra, uh, el diseño de la parcela y cómo ubicarlos en el terreno. Uh, hay una, una fase de planificación para el campo y la implementación del inventario en el campo. Y... Um, la información o uh, la fase de procesamiento de los datos en el gabinete que uh, incorpora la limpieza de datos, procesamiento de datos y por fin la producción de informes y, y otros productos del inventario. Esta información que se, se utiliza para mejor gestionar los recursos naturales. Esto es lo que motiva uh, el inventario. Se fue el gato. El primer paso de este proceso de uh, diseño del inventario es la investigación de necesidades. Entonces, nosotros usamos una herramienta que se llama DTIM para guiar el proceso de identificar objetivos generales del inventario, uh, identificar preguntas de monitoreo específicos, ¿Cuáles son los atributos que uh, se tienen que recopilar para el inventario? ¿Y cuáles son las tablas de resultados, las más importantes, que van a usar para tomar decisiones de gestión? De Tim te guía en el proceso de identificar los vínculos entre las métricas y variables que necesitas medir en el campo para producir cuáles tablas de resultados que responden a las preguntas de monitoreo y que uh, responden a los objetivos generales que, uh, de monitoreo que motivaron el inventario. Entonces, cuando has definido estos vínculos, tú puedes producir el guía de campo basado en las tablas de resultados que quería originalmente. El proceso de la identificación y la investigación de necesidades uh, cogió mucho tiempo, muchas visitas a las comunidades, a las regiones y de, uh, en Lima habían varios talleres cuando, donde hacían preguntas a los usuarios potenciales del inventario y definieron en un proceso muy complicado uh, y, uh, y, y bien detallado cuáles son las necesidades. El segundo paso del uh, sistema o del proceso de diseño, diseñar el inventario es la identificación de restricciones. Hay muchas restricciones, como pueden imaginar, uh, sobre el diseño de un inventario forestal. Uh, la restricción primaria es cuál es um, el, uh, la precisión requisita del atributo el más importante. Entonces, para los peruanos, cuando empezó el inventario, el, la restricción más importante era para estimaciones de carbono total, que el error de muestreo o el intervalo de confianza es no más de 10% del estimado al nivel de confianza de 95%. Y voy a decir en, en un minuto uh, qué significa esto. Entonces, para... Para una opción, para identificar opciones para poder lograr o, o enfrentar esta restricción, hay dos opciones. Pueden usar muchas parcelas 
o pueden uh, ahorrar un poquito con menos parcelas, pero con la preestratificación. O tenemos que entender un poquito qué significa esta restricción y por qué necesitamos más parcelas o necesitamos preestratificar. Vamos a ponernos nerds, pues, para, para ir al revés y hablar de cuáles son los uh, principios rectores que nos guían en el uh, diseño de inventarios. Vamos a hablar un poquito de la teoría de muestreo. Uh, básicamente, el principio guiante es que en cada lugar donde tú pones el dedo en el mapa dentro de la población de interés, y voy a explicar esto en un momento, necesitas una probabilidad conocida y positiva de ser escogido como una parcela. Y voy a explicar. A las próximas diapositivas voy a hablar uh, de este escenario que yo he construido. Cada punto en el gráfico a la mano izquierda es un árbol. Uh, los árboles rojos son uh, árboles más grandes y los verdes son los árboles más pequeños, básicamente. Digamos, volumen. Podemos poner encima de este, uh, esta población de árboles una red de parcelas potenciales, digamos, de una hectárea cada uno, por ejemplo. Entonces, si nosotros diseñamos un inventario, queremos diseñarlo uh, que si yo cierro los ojos y yo pongo el dedo en cualquier parte de esta población, yo voy a, a cada parte de la población tendrá una posibilidad de ser escogido como una parcela. Y si, por ejemplo, en mi ejemplo aquí, voy a, a, voy a, a escoger una docena de parcelas, voy a poner el dedo. 12 veces. Cada vez uh, hay una posibilidad de tocar un, y escoger una parcela posible y para cada parcela voy a sumar uh, el volumen dentro de uh, cada parcela. Entonces, para mi inventario, yo voy a escoger mis 12, 14 parcelas dentro de la población uh, aleatoriamente con probabilidad igual de selección. Quiero calcular un estimado. Uh, en, en, en mi ejemplo, voy a calcular el número de árboles por hectárea, el promedio, pues. Y quiero un intervalo de confianza. Ustedes probablemente hayan uh, aprendido qué es un intervalo de confianza dentro de sus clases de estadísticas, pero digamos que uno puede interpretarlo. La interpretación es lo que importa. Y uno puede interpretarlo que, por hacer uh, la frase, si yo hiciera un inventario varias veces, you know, miles y miles de veces, con las mismas reglas de elegir parcelas, ¿cuántos intervalos de confianza capturaron la media verdadera? ¿Mm? You know, este no es muy uh, claro necesariamente, pero vamos a hacer el experimento uh, para ver uh, exactamente cómo se calcula. Entonces, esta es la fórmula para la media, que es uh, X uh, uh, con el sombrero encima, más o menos la mitad ancho del intervalo de confianza, que se calcula con esta fórmula. Y no voy a hablar mucho de las uh, estadísticas, pero yo creo que ustedes así han aprendido esta fórmula antes. Para tener contexto de lo que yo voy a decir en la otra parte de mi experimento, Aquí tengo la fórmula, como yo mostré en la diapositiva antes. Aquí está la mitad del ancho del intervalo de confianza. Y se puede representar gráficamente con este, este rango. La media más la mitad del ancho del intervalo de confianza y la media menos uh, el, el, la mitad ancho del intervalo de confianza. Entonces, si sabemos en mi población que el, er, la media verdadera de la población, porque yo construí esta población, yo sé que la media verdadera es 5. Podemos representar este intervalo de confianza capturando la media, está dentro del intervalo, y uh, el segundo intervalo no se captura. Este es uh, eh, como yo voy a... Uh, Uh, describir los resultados de mi experimento. Es importante que se entienda. Ok, ¿qué tenemos aquí? 
Aquí están los resultados de mi experimento. En el eje X yo tengo el número de la iteración. Yo hice mi experimento 100 veces. Cada vez yo calculé uh, una, un inventario, los, un, un promedio y un intervalo de confianza con uh, 150 parcelas escogidos aleatoriamente. Cada, ca, con cada inventario, que es cada, cada uh, rango que yo tengo aquí, cada uno de los 100 rangos, uh, yo, querí, yo hice la pregunta, si captura la media verdadera, sí o no. Bueno, la teoría de muestreo indica que si yo hago un experimento en la forma que yo uh, acabo de describir, 68% de las iteraciones de intervalo de confianza de uh, 68% um, va a tener, va a capturar la media verdadera. Entonces, uh, una cosa que hay que anotar, uh, ¿qué pasaría si hay un sesgo? Por ejemplo, si hay algunos puntos donde uh, las brigadas no quieren entrar porque es algo muy feo y hay espinas que quieren evitar. Entonces, ellos cambian las reglas de la teoría de muestreo basado en algo que se encuentra en el campo. Esta es la pregunta. Bueno, en este caso, yo puedo reproducir mi inventario evitando las áreas que tienen espinas y las brigadas no les gusta entrar. Y um, el problema es que no... Sí podemos calcular un estimado y su intervalo de confianza, pero no se interpreta en la misma forma porque hemos sesgado el inventario. Hemos... Uh, no hemos aceptado y utilizado las reglas de la selección uh, aleatoria con probabilidad igual de, uh, de parcelas. Hemos hecho un sesgo y no podemos usar el intervalo de confianza para tener una idea de la confianza, de la confiabilidad pues, uh, de nuestro inventario. Entonces, ¿qué hacemos? Uh, ahora entendemos uh, ¿Qué es el concepto del intervalo de confianza? Entendemos el significado, pues, del uso del intervalo de confianza. Con un poquito de álgebra podemos reorganizar, uh, reordenar esta ecuación para construir la ecuación de la n requerido. Entonces, el número de parcelas requerido para lograr un intervalo de confianza que es uh, E mayúscula uh, por ciento del estimado. Es una forma de utilizar el intervalo de confianza y, y la teoría de muestreo para pronosticar cuántas parcelas necesitamos para uh, lograr los requisitos de precisión uh, para el inventario. Por ejemplo, yo tengo acá un gráfico que indica, suponiendo un, un coeficiente de variación del atributo de interés de 50%, y um, vamos a decir que queremos uh, un intervalo de confianza a la mitad ancho que sea 10% de la estimado, a nivel de confianza de 95%, que es un valor de, de T de, de 2, más o menos, 1.96, digamos. Podemos utilizar esta herramienta para entender cuántas parcelas necesitamos. En este ejemplo, necesitaríamos 100 parcelas en nuestro inventario con estas suposiciones para recibir precisión adecuada para nuestro inventario. Un ejemplo del uso de este principio en práctica es uh, cómo podemos uh, ahorrar dinero, uh, en otras palabras, usar menos parcelas, Uh, con la preestratificación. En mi ejemplo acá, yo, tengo, yo he construido cuatro regiones artificiales en Perú. Yo he producido uh, coeficientes de variación diferente en cada región. Yo puedo utilizar mi ecuación que acabo de descri uh, describir y mostrarlos para N requerido para, para uh, lograr uh, la precisión deseada 
que es 10% intervalo de confianza al nivel de confianza de un 95%. Puedo utilizar esta ecuación uh, para, para ver cuántas parcelas se necesit necesitarían. En el diseño del Inventario Nacional de Forestal de Perú, uh, ellos escogieron varias uh, zonas, varias subpoblaciones, y, y hay una intensidad diferente dentro de cada zona. Hay un número diferente de parcelas, una, una densidad de parcelas diferente, basado en las coeficientes de variación diferentes para los atributos uh, de interés en este, uh, estas zonas. Ok, además que uh, los requisitos de precisión, hay otra restricción, que es que querían que el ciclo de inventario, entonces para, para levantar todas las parcelas en el país, no debe durar más de cinco años y querían estimaciones uh, para todo el pa país anualmente. Y si esta es una restricción, y si esto es lo que quieren del inventario, la opción uh, es uh, un diseño panelizado, balanceado espacialmente. ¿Qué significa esto? Para implementar un diseño balanceado espacialmente y panelizado, hay que dividir el país en, en zonas, que las unidades primarias, que son grupos de parcelas, pues, uh, se dividen en, en cinco porciones, pero las, cada una de las cinco porciones uh, los, los clústeres, los grupos de parcelas están distribuidos por todo el país de una vez. Quiere decir, en año número, número uno se puede sacar una estimación uh, de todo el país. En año, año dos uh, va mejorando la estimación porque hay aún más parcelas. Año tres, año cuatro y año cinco. Uh, eventualmente, llenando todos los vacíos um, de, del país y tener una capa entera de parcelas. Quiere decir que dentro de cinco años han levantado todas las parcelas, pero cada año tiene una estimación, aunque sea menos precisa, del atributo de interés. A veces la gente no entiende la motivación para un diseño panelizado, balanceado espacialmente. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Ustedes pueden poner una capa de, 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 por todo el país y hacerlo por región. Entonces, en mi ejemplo aquí tengo algunos uh, polígonos que representan zonas de trabajo para las brigadas y digamos que ellos empiezan en la parte al sur y van hacia el norte. Y después de cinco años, ellos llegan a la parte superior del país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una falta del presupuesto? Después de tres o cuatro años, se acaba el dinero para el inventario. Tendrás solamente un inventario parcial del país y sería lastimosa. Y esto ha pasado en el, en, el, en el pasado en Perú y en otros países. Por eso diseños panelizados tienen varios beneficios. Otra restricción, y los de ustedes que han trabajado en Amazonía los, lo uh, conocen bien. <laughs> um, son problemas con la accesibilidad. Entonces, para, para resolver problemas con la accesibilidad, se ha propuesto o se proponía uh, un diseño estadístico de dos etapas. ¿Qué significa esto? Entonces, no quiero que hacer tus uh, cabezas explotar, pero voy a mostrar dos ecuaciones aquí. Uno para uh, estimación aleatoria simple, que es básicamente uh, poner las parcelas aleatoriamente y calcular una media, una desviación estándar y error de muestreo y intervalo de confianza normalmente. El segundo es el diseño de dos etapas, que es la ecuación para calcular la varianza, la precisión, es mucho más complicada. Pero lo que se tiene que entender es que ambos de estas uh, varianzas tienen la misma raíz que es nuestro viejo amigo en el intervalo de confianza. El único, el, el único problema es que esta ecuación de varianza asusta a muchas personas y nadie quiere entender ni pensar en el diseño de dos etapas. Pero yo sé que um, 
you know, cada persona que está escuchando puede uh, implementarlo si entiende que es sencillamente un cálculo que se puede implementar en una hoja de cálculo. Y no es algo tan complicado. Entonces, hay pros y contras de este diseño de dos etapas. En este diseño, básicamente, uh, las parcelas se asignan al, al terreno en forma uh, balanceada espacialmente, digamos, con una gría uh, dentro de que un punto aleatorio se escoge. Y grupos, uh, clústeres de parcelas se escogen. Y la idea es que va a ahorrar dinero porque es muy costoso llegar a un punto en el terreno. Quieres visitar todas las parcelas las parcelas alrededor de este punto antes de regresar a su hotel a, a su casa. Entonces, este es el, el pro de este, este diseño. La contra, pues, es que uh, en la ecuación de varianza, que no les voy a mostrar de nuevo, no se preocupen, uh, um, la contra es que hay, hay uh, una multa en, en la ecuación que te penaliza por uh, hacer estimación en esta forma. Después de cinco años, uh, no tienes que utilizar este diseño porque vas a haber uh, recogido todas las parcelas uh, después de cinco años. Pero uh, en años entre un, años uno y cuatro vas a recibir esta multa. Entonces, hay que considerar esto cuando ustedes piensen en usar uh, muestreo de dos etapas. Aseguro que hay muchas más uh, restricciones que no he mencionado, pero vamos a decir que es suficiente decir que con este proceso uh, conceptual hemos escogido el diseño de la muestra. Entonces, la, el segundo paso es uh, escoger el diseño de la parcela y cuánto se necesita. Y para, para realizar esta tarea, nosotros utilizamos un proceso que existe dentro de una herramienta que se llama FRIED, Forest Resource Inventory Edit and Design, o como yo digo, frito. ¿Qué es frito? Frito es básicamente una hoja de cálculo que te deja hacer varias cosas uh, complicadas, pero um, el, el principio es básicamente tú haces un modelo de la coeficiente de variación uh, para varios uh, diseños de parcela candidatas. Uh, al mismo tiempo, ustedes hacen una contabilidad de los costos para um, recopilar información en el campo y para viajar entre las parcelas. Entonces, construyes un modelo de costos que te deja balancear uh, los costos uh, en la parcela y la, los costos entre las parcelas para que puedan escoger el diseño de parcela óptimo. Uh, para uh, lograr los requisitos de precisión para el menor costo. Y aquí hay un gráfico lindo de un balance entre, uh, entre los costos. No voy a describir en detalle uh, cómo son las parcelas, pero ustedes pueden preguntar al equipo de inventario. Pero la idea es que es un, una parcela de clúster con varias subparcelas separado por, en este caso, para selva baja, 75 metros, y hay, uh, son anidados. Entonces, hay subparcelas dentro de las parcelas más grandes para medir la regeneración y los, um, los uh, saplings, los latizales. Y aquí hay otro diseño para la zona uh, hidromórfica y selva alta. Ustedes ven que uh, el diseño de la parcela y el área de la parcela es diferente. Es un punto importante. Ustedes pueden, uh, si tienen una capa de SIG, de Sistema de Información Geográfica, que, uh, que divide las zonas, las subpoblaciones, pueden cambiar el diseño del inventario dentro de cada subpoblación y después unirlos después. Y es bien posible, por ejemplo, en hidromórfica, que una parcela redonda logísticamente será mejor que una parcela rectangular. Y hay varias consideraciones. Es, 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 el, es el tema para otra charla. Entonces, hemos identificado las necesidades, las restricciones, soluciones para estas restricciones. Hemos escogido el diseño de la muestra y el diseño de la parcela utilizando fried o frito. Ahora es tiempo a uh, ubicarlas en el terreno. 
francés en Perú, ellos utilizaron una red de, de uh, una grilla, una, una red de, uh, de um, cuadros y escogieron dentro de cada cuadro, dentro de, del país, uh, dentro de la, los límites del país, una parcela aleatoriamente. No se debe subestimar la cantidad de trabajo que es necesario uh, para preparar la información y las logísticas para ir al campo. Cuando yo hice, antes de hacer este proceso, yo tenía todo mi cabello y mira lo que pasó. Pero es mucho trabajo y mucho estrés. Entonces, la fase de trabajo de campo es muy grande y hay asuntos de entrenamiento y control de calidad y este es otro tema para otra charla. Pero voy a decir que uh, voy a, vamos a saltar esta fase y llegar a la etapa de procesamiento. Necesita identificar un, un checklist, pues, un protocolo para la limpieza de datos. Te, te deja manejar situaciones en que tiene, por ejemplo, varias uh, uh, no comunes, varios raros. Por ejemplo, en este gráfico de uh, uh, dispersión de altera, altura versus diámetro, hay algunos árboles que son raros. Los dejamos, los borramos, ¿qué hacemos? Necesitamos un checklist para, para resolver estos problemas que suben. Después de procesar uh, la información en crudo y después de producir uh, una base de datos limpia, listo para producir informes, hay que implementar el software que van a usar para producir tablas de resultados. En Perú hay varias opciones que exploraron, uno que se llama Open Forest, que fue hecho por el NAS, los Naciones Unidos, el FAO. R es otro software. Y Validator, que es un programa de Visual Basic. Y CBP2, que es uh, una, un software que se desarrolló en Honduras. De todos modos, este proceso de producir informes es claramente um, la parte la más importante. Porque es, you know, si ustedes tienen una base de datos de, lleno de datos en crudo, Uh, no sirve para nada si no pueden analizar la información para producir información que los gestores pueden usar para tomar decisiones. Y por fin, después de producir nuestros informes de información, se manda a los, los gestores, los jefes, pues, y ellos toman sus decisiones sobre la mejor gestión de los recursos naturales del Perú. Este fue el el propósito original del inventario. Y por supuesto hay un sistema de retroalimentación. Si los gestores, los jefes, no les gustan los informes o quieren más, hay que tener un, un proceso para informar a uh, otras partes de la faja transportadora para adaptar y mejorar sus procesos y información. Entonces, en resumen, ¿cuáles son algunos principios rectores de, de monitoreo forestal que podemos llevar de esta charla. Primero, hay que ser súper cuidadoso cuando ustedes definen la población. Por ejemplo, mucha gente quiere usar un mapa de bosque no bosque para definir la población. Entonces, tenemos un mapa aquí. Y entonces ellos usan su mapa para definir la población porque están interesados en bosque, bueno, ellos ponen parcelas solamente en los áreas verdes. Pero en la realidad, puede ser que hay mucho bosque dentro de, de la zona no bosque y mucho no bosque dentro de la zona bosque. El mapa tiene errores. Vas a estar llorando porque no vas a, a, a analizar la información verdadera. Estás, estás analizando la información que existe de un mapa que no es correcto. Segunda, se acuerda del dedo. <risa> en cualquier lugar dentro de la población que tú defines, que en mi opinión debe ser todo el país, uh, necesitas una probabilidad positiva, básicamente, de selección de una parcela. Si no, nosotros dejamos las reglas de la teoría de muestreo y no podemos interpretar el intervalo de confianza como se debe interpretar será una interpretación incorrecta y se tomarán decisiones incorrectas, posiblemente. 
Y tres, uh, tenemos que entender bien lo que hacemos cuando nosotros definimos la población, por ejemplo, en este cuadro rojo. Ponemos parcelas por toda la población, incluido los áreas sin árboles. Digamos que esta área aquí no tiene árboles. Sin embargo, hay valores de cero dentro de la población que no tienen árboles. Estamos describiendo el estado del recurso en la población, no solamente en la zona verde. Por eso hay que incluir los ceros en los cálculos de la media y la varianza. N es igual a 27 para este escenario, aunque la brigada llega ahí y no hay árboles, que es no bosque. Es, es una, una medición de cero uh, valor del uh, atributo forestal. Es importante. En conclusión, por fin, <laughs> uh, tengo dos recomendaciones claves. Uno es um, usar una serie de pasos lógicos, como este concepto de la faja transportadora para la planificación de un inventario. Es mucho más fácil si tiene una ruta de camino para, para que uh, entiendan uh, el contexto de cada decisión que ustedes uh, hacen. Segundo es que nunca que se olviden de los principios rectores, uh, la definición apropiada de la población, la integridad uh, de las ubicaciones. Entonces, no, no pueden mover or, la posición, uh, la ubicación de la parcela, porque hay espinas o hay un río que no le gustan. Y también uh, hay que recordar de, uh, que quieren incluir los valores de cero. Si es, si es terreno dentro de la población, se debe tener una probabilidad de recibir una parcela. Gracias. Este es todo. Gracias por me haber escuchado. Y si ustedes tienen algunas preguntas para mí o para mi perro, aquí está mi email y mi Skype. Me pueden añadir y hacer más preguntas. Que tengan buen día.